A więc cześć, witajcie, z tej strony Szymon Hopka z kanału Filmujemy, witam w kolejny poniedziałek Muzykę poproszę I na samym początku bardzo chciałem podziękować za 3000 subskrybentów w 2 miesiące To jest zaszczyt, że mogę tworzyć dla takiego grona, które cały czas się powiększa A dzisiaj nie przedłużając darmowe i płatne programy do montażu Jaki program konkretnie powinniście wybrać, no to się dzisiaj dowiecie z tego odcinka I słuchajcie, zaczniemy od programów, które nazywamy programami profesjonalnymi i płatnymi. Można powiedzieć, że takich programów jest 5 na rynku. Będzie to Premiere Pro, będzie to Sony Vegas Pro, będzie to Avid Media Composer, będzie to Edius i będzie to Final Cut Pro X. I wszystkie te 5 programów to są bardzo dobre programy do obróbki wideo. Wszystkie posiadają zaawansowane narzędzia, które będą wykorzystywane przez użytkowników zaawansowanych, tak zwanych profesjonalnych. Każdy z tych programów jest na tyle rozwinięty, że abym podawał jakieś różnice, to bym musiał spędzić tutaj 15 minut. I tak naprawdę różnice pomiędzy tymi wszystkimi programami są żadne. We wszystkich możemy montować w 4K i finalnie wyrenderować te 4K, żeby na przykład pokazać twojej babci filmik z ich jej urodzin 60 -tych. Obsługują one większość formatów i większość plików. Mają one obsługę tak zwanych proxy, czyli na przykład dostajecie materiał z Reda w 8K Helium. I wasz komputer nie jest w stanie wyciągnąć takiego materiału, bo przecież takie materiału nie montujemy w 8K. Dlatego potrzebujemy proxy, żeby zrobić z tego 8K na przykład Full HD, montować Full HD i wyrenderować to na przykład w 8K. To tak yy, pokrótce na temat proxy. Wszystkie te programy posiadają wtyczki, posiadają tak zwane scopes, żeby stwierdzać, czy to jest dobrze pokolorowane, czy to jest źle. Możemy sobie kilkanaście plików ułożyć. Możemy montować tak zwany live cam, czyli na przykład ustawiamy sobie 16 plików, synchronizujemy i na przykład jak macie godzinny koncert do zmontowania, to tylko się Siedzicie i przełączacie kamery 1, 2, 3, 8, 4, 5 i po prostu przerzucacie obraz z kamer, tak jak to się robi w transmisjach na żywo, które na przykład oglądacie gdzieś tam w internecie albo w telewizji. I teraz pewnie myślisz sobie, no kurde, ściągną mnie do tego filmu, a nie powie mi, jaki program mam wybrać. No nie jest to, słuchajcie, takie proste. Każdy program tak naprawdę to są zwykłe narzędzia, których używamy, żeby wykonać jakiś film. Wiecie, z programem do montażu jest tak jak z kromką chleba. Jeżeli ją utniecie nożem i będzie to fajna kromka chleba, to ktoś powie, Ej, bardzo fajna kromka chleba, fajnie ją uciąłeś Ale gdy podasz mu tą samą kromkę Obciętą na przykład, nie wiem, nożyczkami I wyjdzie ci to dobrze To też stwierdzi, że to jest dobrze ucięta kromka chleba Dobra, nieważne z tą kromką Musicie zawsze pamiętać o tym, że program do montażu To jest zwykłe narzędzie I tylko i wyłącznie od was zależy Jaki finalny efekt nadacie waszemu filmowi Wszystkie z tych pięciu programów Posiadają bardzo podobne i bardzo zbliżone do siebie narzędzia Dlatego wybranie jednoznacznie Na przykład Premiera Pro I ja wam powiem, że wybierzcie Premiera Pro byłoby trochę nie na miejscu. Tylko ze względu na to, że każdy z tych programów jest po prostu doskonały. Ale żeby nie zostawiać Was bez tej bardzo ważnej odpowiedzi na samym początku, bo ten film kieruje do tych, którzy dopiero stoją przed wyborem swojego programu do montażu, to jeżeli na samym początku już wiecie, że chcecie montować filmy, że chcecie tym się zajmować na co dzień, że chcecie z tego żyć, zarabiać pieniądze poprzez tworzenie filmów, to niestety na rynku pracy najwięcej ofert znajdziecie na montażystę, który ogarnia w pełni środowisko Adobe, czyli w siłą rzeczy czy Premiera Pro. Bierze się to z tego, że Premier Pro posiada bardzo dużo gotowych już rzeczy, które możemy po prostu pobrać, dać do naszego projektu, zedytować i wysłać na przykład klientowi. Będą to jakieś gotowe efekty przejść, jak na przykład zoom in, zoom out od Chung Ha. Tutaj gdzieś jest karta, możecie zobaczyć jak się to robi. Będą to gotowe na przykład napisy, które dodajemy na początek albo dodajemy w czasie filmu, nazywamy to wtedy lower thirds, thirds coś takiego. Jest też przecież ogromna baza tutoriali do Premiera Pro i na YouTubie mamy profesjonalne szkolenia przeprowadzane przez jakieś zewnętrzne strony, przez jakieś firmy, przez jakieś osoby. I tak naprawdę Adobe Premiere Pro jest bardzo dobrym środowiskiem w użyciu profesjonalnym. Programy Adobe też wybieramy ze względu na to, że bardzo łatwo możemy przechodzić z jednego programu do innego programu. Jeżeli na przykład montujemy w Premierze, to bez problemu możemy dwa pliki z tego Premiera wysłać do After Effectsa, w którym na przykład dodamy jakieś fajne efekty 3D, albo jakieś WFX, albo jakieś wybuchy. I to wszystko, co zrobimy w After Effectsie już mamy gotowe w Premierze. I nie musimy tego renderować, przenosić do innego programu, tam to zrobić i wrócić tu. Dlatego jeżeli jesteś na samym początku i myślisz o tym bardzo pro, to polecam Ci wybranie tego, co najbardziej jest znane na rynku, czyli właśnie Premiera Pro. A jeżeli już na przykład wybrałeś i od dwóch miesięcy montujesz, nie wiem, na przykład w Sony Vegasie, bo to jest dosyć popularny program również, albo nie wiem, okazało się, że montujesz w Avidzie, to nie ma to znaczenia, w czym montujecie. Zawsze 
pamiętajcie o tym, że to wy nadajecie już finalny efekt waszemu filmowi. I wszystkie te pięć programów są również dobrymi wyborami. Zauważyłem też, że wielu z was w ogóle nie ogarnia tematu kupna takiego programu, w jaki sposób trzeba zapłacić, albo jak się to płaci, czy się to płaci raz w miesiącu, czy jednorazowo, nie macie w ogóle e, totalnie pojęcia, w jaki sposób się to odbywa. No to ten film również jest dla was, żeby wam to wytłumaczyć. Mamy dwie możliwości kupna programu. Pierwszą możliwość to jest tak zwany abonament, subskrypcja, czyli w przypadku na przykład programu w Adobe e, płacimy co miesięcznie w granicach 106 zł. Niestety ta cena waha się od tego, czy na przykład jesteś studentem, czy na przykład masz w pakiecie cztery programy od Adobe, to ta cena też jest inna. Czy na przykład nie masz firmy, albo masz firmę, to ceny też się różnią. Jednak dla takiego zwykłego użytkownika, jeżeli chodzi o Adobe Premiere Pro, to płacimy w granicach 110 zł miesięcznie. Mamy pewność, że ten program, który posiadamy jest cały czas zaktualizowany, nowiutki, wychodzą do niego tak zwane update'y, poprawiane są jakieś dziury, jakieś luki, coś jest dodawane. Mamy też możliwość w przypadku innych programów kupna od razu w pudełku naszego programu i posiadania go już do końca życia. Tylko w pewnym momencie często zdarza się tak, że ten program nie będzie już obsługiwany, czyli nie będziesz mógł już go update'ować, bo wyjdzie na przykład wersja 15, a ty kupiłeś 13. To teraz pokażę wam w bardzo prostej formie tabelki, co ile konkretnie kosztuje. No jak widzicie te ceny są bardzo wysokie. No i to jest kolejny powód, dlaczego warto jest się zastanowić nad tym, czy nie lepiej będzie na samym początku uczyć się w programach darmowych. I skoro już tak przechodzimy do programów darmowych, no to czas na właśnie trzy moje propozycje takich programów. Na samym początku mówiłem wam o Avidzie Media Composer i on ma swoją wersję tak zwaną darmową. Wtedy nazywamy ją Avid Media Composer Live. I generalnie na Avidzie montuje się zazwyczaj takie duże produkcje filmowe. Dla ciekawostki na przykład była zmontowana Incepcja właśnie przy przy pomocy Avida. I tym profesjonalnym montażystom, którzy gdzieś tam pracują w Hollywoodzie, zrobili takiego psikusa i dali im tą wersję okrojoną i oni podobno stwierdzili, że nie zauważyli żadnych różnic. I nie wiem, czy to jest taka marketingowa gadka, ale naprawdę Avid jest doskonałym pomysłem na sam początek. A w dodatku od samego początku już znamy te środowisko programu bardzo profesjonalnego, jakim jest Avid. Mamy na przykład ograniczenia co do czterech ścieżek wideo podczas montowania. Możemy zaimportować pliki 4K i na nich pracować ale finalnie do 4K nie możemy już wyrenderować pliku. No ale na sam początek myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie, jeżeli nie macie kasy albo nie chcecie kupywać pełnej wersji np. Premiera albo Sony Vegasa, bo po prostu stwierdzacie, że albo szkoda kasy, albo tej kasy po prostu nie macie. Drugą moją propozycją będzie DaVinci Resolve Lite. I tutaj taka ciekawostka, że większość filmów, które oglądacie w kinie właśnie ma stworzoną korekcję kolorystyczną i color grading w tym programie. Czyli uproszczając po prostu większość tych filmów jest kolorowana w tym środowisku. Sama firma Blackmagic, która stworzyła środowisko Da Vinci, jeszcze do tego środowiska można sobie dokupić na przykład takie wielkie konsole do color gradingu. Ale również w tej wersji okrojonej możemy po prostu montować liniowo. Możemy sobie tam wrzucić pliki, możemy wyrenderować, możemy już kolorować. Zaczynamy montować i zaczynamy kolorować już wtedy na programie, który jeżeli kupimy go w wersji Pro i będziemy w nim mistrzem świata, to na pewno w przyszłości Wam się to będzie zwracać. A trzecią moją propozycją jest tak zwany Lightworks. Jest to znowu program który jest darmowy, ale ma on też swój odpowiednik w wersji Pro, czyli płatnej. Z tego co się zorientowałem, ten program jest dosyć specyficznym środowiskiem, ale niemniej jednak jest to doskonałe środowisko na sam początek. A teraz bardzo chciałbym, żebyście posłuchali moich wniosków i sobie je wzięli do serca. Jeżeli na samym początku chcesz wybrać program i czujesz się w tym temacie jak ryba w wodzie i chcesz pracować i żyć jako filmowiec, to wybierajcie programy już profesjonalne, już te płatne. Niestety, jest to całkiem drogie, ale na pewno Wam się to zwróci. Ze względu na to, że od samego początku poznajecie środowisko, które jest po prostu profesjonalne i dzięki temu jak już sobie wymasterujecie tego skilla, czyli będziecie naprawdę wymiataczami w danym środowisku, to później będzie wam o wiele łatwiej na przykład znaleźć pracę na stanowisku montażysty, będziecie mogli montować jeszcze bardziej zaawansowane produkcje. Natomiast jeżeli jesteście zwykłymi hobbystami, jeżeli co jakiś czas sobie montujecie jakiś film i po prostu takie środowisko profesjonalne jak Sony Vegas, Avid, Edius, Final 
iPad Pro czy Premiere Pro Wam się nie przydadzą, no to wybierzcie którąś z moich propozycji. Najlepiej jest zarejestrować jakiś materiał, pobrać wszystkie trzy programy i w tych wszystkich trzech programach zrobić film z tych jednych materiałów, które sobie nagraliście. I po prostu sami przekonacie się, który program Wam wydaje się najlepszy i w którym najlepiej się Wam pracuje. I teraz zaryzykuję i być może dostanę za to baty w komentarzach, ale powiem Wam moim zdaniem, który program wybrać. Jeżeli chodzi o programy profesjonalne i zaawansowane, no to Premiere Pro jednak miażdży moim zdaniem. Ogromna masa tutoriali, dużo pluginów, dużo możliwości ściągnięcia jakichś gotowych e, projektów. Możemy przechodzić kursy internetowe, szkolenia jakieś takie stacjonarne w całej Polsce. Przede wszystkim większość ofert pracy na stanowisko montażysty wymaga od Was znajomości właśnie Premiera Pro połączonego bardzo często z After Effectsem. Ale to nie oznacza, że reszta z tych programów, które Wam zaproponowałem jest gorsza. Jeżeli chodzi o darmowe programy, to moim zdaniem DaVinci Resolve Lite będzie doskonałym wyborem. Chociaż w sumie Avid też jest doskonałym wyborem. To może i krótko i na temat. Jeżeli dążysz do tego, aby profesjonalnie montować, to wybierz darmowego Avida na sam początek. A jeżeli chcesz montować, ale bardziej kolorować, to wybierz DaVinci Resolve. No i słuchajcie, to by było na tyle. Nie zapominajcie tylko o tym, że to są zwykłe narzędzia, których używamy do zrobienia czegoś. No i można stworzyć świetny film przy pomocy darmowego Avida, ale można ten sam film również stworzyć za pomocą Premiera, który jest już płatny. I zawsze pamiętajcie o tym, że trzeba mieć w głowie pomysł, jeżeli montujecie cokolwiek i róbcie tak, aby inni na świecie użytkownicy, którzy będą przeglądali wasz film, po prostu go pokochali. Ale ja ładnie mówię, jak jakiś motywator dzisiaj jestem. No i słuchajcie, to by było na tyle. Ja bardzo was proszę, napiszcie w komentarzu, z jakiego wy programu korzystacie w montażu waszych filmów. Być może montowaliście przez dwa lata na Sony Vegasie, a później Później zmieniliście to środowisko na Premiera Pro. Być może montowaliście na Macu Final Cut Pro X i stwierdziliście, że coś wam się nie podoba i zmieniliście ten program na przykład na Avida. Jeżeli macie ochotę, to ja z chęcią poczytam to wszystko w komentarzach i też pamiętajcie o tym, że wasze komentarze będą pomagały innym użytkownikom przed wyborem swojego programu. No i słuchajcie, to by było na tyle. Kolejny poniedziałek, mam nadzieję, że będziecie filmować w tym tygodniu, że będziecie robili fajne prace. Oczywiście wszystkie prace możecie wrzucić do mnie na maila, w sensie wysłać swoją pracę. Oczywiście tego maila znajdziecie w opisie do filmu. I wysyłacie to po to, żebym ja te filmy później pokazał na kanale. Jak to wygląda? Tydzień temu był taki odcinek, więc sobie go zobaczcie. Karta jest jak zawsze gdzieś tutaj. Nowych użytkowników zapraszam do subskrypcji na tym kanale. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli się Wam nie podobał, to zostawcie tą łapeczkę w dół. A no i oczywiście nie zapominamy o tym, że jest również grupa na Facebooku, w której wszyscy dzielą się swoimi informacjami, albo sprzedają sprzęt, albo pytają się jaki sprzęt wybrać, albo co kupić. To w opisie do filmu również jest link do tej grupy. No i co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film się podobał i że widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie, cześć.